Ed eccoci giunti all'ultimo dono e all'ultimo frutto dello Spirito Santo. Il dono di oggi è il timore di Dio, nulla a che fare con il terrore di Dio o nel ritenerlo un padrone da tenere buono a sogni preghiere di pratiche religiose. Il timore di Dio è quel sano timore, è la paura di allontanarmi da ciò che mi fa bene, è il timore di allontanarmi dal bene, dal bello il, e in modo particolare il timore di, allontana, di allontanarmi da Dio, il timore di perdere di vista qualcuno di prezioso allontanarmi da Dio non mi fa del bene pensare di poter fare a meno di Lui non mi rende migliore non rende migliore il mio modo di, di vivere e attenzione con la parola allontanarmi non vuol dire che Dio sparisce da me come amo ricordare Dio abita in me in pianta stabile ma sono io che non lo considero più Lui c'è è lì nel profondo del mio animo ma vivo senza di Lui come se avessi un ospite in casa e non lo considerassi mai lasciandolo solo in qualche stanza Pregare, andare a messa, leggere la parola di Dio, ascoltare, meditarla, sono tutte cose che mi aiutano a connettermi con Dio, a collegarmi con Lui, non per tenermelo buono, ripeto, ma perché stare con Lui mi fa del bene. Se ci guardiamo attorno e guardiamo la nostra vita, spesso molte fatiche vengono da una cosa sola, dal fatto che abbiamo dimenticato Dio. Siamo presi da tutto, ma di tempo per Lui non c'è. Ci inventiamo di tutto per reggere le pressioni della vita, ma raramente pensiamo di andare da Dio e di stare un po' in sua compagnia. Il timore di Dio genera in noi il frutto del dominio di sé, cioè mi do delle regole, delle sane abitudini per restare sulla via del bene, per far sì che la mia vita non si rovini, non si imbruttisca, mi do delle regole, delle tempistiche, delle sane abitudini, per fare in modo soprattutto di incontrare Dio ogni giorno, per dedicargli quei minuti necessari per stare in, in sua compagnia, bisogna darsi delle regole, il darsi delle sane abitudini e, e abbandonare quelle che ci nuociono, tra queste c'è sicuramente... Una, una sana abitudine è la preghiera, eh, che non può essere lasciata solo io prego quando mi sento, perché è terribile, ma devo crearmi un'abitudine, un, un habitus. No? Eh, ogni giorno so che, che ho un appuntamento con Dio, un Dio che è lì non per opprimermi, non per farmi sentire in colpa, non prego per conquistarmelo, ma per connettermi con Lui. E questo mi fa un sacco di bene. Buona giornata.